ടോപ് ടെൻ ബ്ലോഗിൻ്റെ അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പത്താം ക്ലാസ് ബയോളജിയിലെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ കാവലാളുകൾ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് അതിൽ പത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളാണ് പറയുന്നത് പോകുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അതിൽ മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ആവരണങ്ങളും സ്രവങ്ങളും എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് തൊക്ക് ശ്ലേഷ്മാവരണം ശ്ലേഷ്മം ഒമ്പനീര് കണ്ണുനീര് അതേപോലെ തന്നെ ശരീരദ്രവങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ രക്തവും ലിംഫും ശരീരത്തിൻ്റെ തൊക്കിലുള്ള ലെയറുകൾ എപ്പിഡമിസ് ശബേഷസ് ഗ്രന്ഥി ശ്വേതഗ്രന്ഥി ഇതും നോക്കിയിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ അതിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു പോയിൻ്റുകളാണ് ഓരോ ശരീരത്തിൽ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ ചെവിയിലാണെങ്കിൽ കണ്ണമെഴുകുണ്ട് കണ്ണിലാണെങ്കിൽ കണ്ണുനീരുണ്ട് മൂക്കിൽ ശ്ലേഷ്മം അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു ഭാഗം കൂടി നോക്കിയിരിക്കണം അതാണ് ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്ക് രണ്ടാമതായിട്ട് രക്തത്തിലെ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ ശ്വേതരക്താണുക്കളും അതിൻ്റെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനവും എങ്ങനെയാണെന്ന് അതിൽ ന്യൂട്രോഫിലാണെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയയെ വിഴുങ്ങിയാണ് നശിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ ബേസോഫിലാണെങ്കിൽ മറ്റ് ശ്വേതരക്താണുക്കളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാനാണ് സഹായിക്കുന്നത് ഈസ്നോഫിൽ അന്യ വസ്തുക്കൾ അഥവാ അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുക്കളെയാണ് നശിപ്പിക്കാനും അതിനെതിരെ വീങ്ങൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത് എന്നാൽ മോണോസൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ രോഗാണുക്കളെ വിഴുങ്ങിയിട്ടാണ് നശിപ്പിക്കുന്നത് ലിംഫോസൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ രോഗാണുക്കളെ പ്രത്യേകം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് മൂന്നാമത് വീങ്ങൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളത് അത് ആ ചിത്രം ശരിക്കും ഓർത്തിരിക്കണം അത് രൂപത്തിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നാലാമതായിട്ട് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് എന്താണ് അതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് രോഗാണുക്കളെ വിഴുങ്ങി നശിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് അതെങ്ങനെയാണ് ആ ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രോഗാണു സ്ഥിരസഞ്ചിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ട് ലൈസോസൈം എന്നുള്ള ഒരു പദാർത്ഥം കടത്തി വിട്ടാണ് ഈ ഒരു രോഗാണുവിനെ നശിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് അടുത്ത പോയിൻ്റ് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻ്റ് രക്തം കട്ട പിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അതൊരു ചാട്ടായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചിരിക്കണം അത് മുഴുവനായിട്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആറാമത്തെ പോയിൻ്റ് പനി ഒരു പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനമാണ് അതെങ്ങനെ സാധ്യമാകുന്നു എന്നുള്ളത് ഏഴാമത്തത് ബി ലിംഫോസൈറ്റുകളും ടി ലിംഫോസൈറ്റുകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ പഠിക്കണം എട്ടാമതായിട്ട് നമ്മുടെ രോഗനിർണയത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉപയോഗവും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആ ബ്ലഡ് റിപ്പോർട്ട് അഥവാ നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലഡ് ഗ്രൗണ്ടിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും കൂടി നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒമ്പതാമതായിട്ട് രക്തഗ്രൂപ്പുകൾ അവയുടെ ആൻറ്റിബോഡികളും ആൻറ്റിജനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഓരോ ആളുകളേക്ക് രക്തൻ ട്രാൻസ്ഫ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ രക്തനിവേശനം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് രക്തദാനം എങ്ങനെയാണ് സാധ്യമാകുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റാണ് അതാണ് ഒമ്പതാമത്തത് പത്താമതായിട്ട് ചെടികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സസ്യങ്ങളിൽ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനമായിട്ട് ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഇലകൾക്കടിയിലുള്ള മെഴുക് എന്നുള്ള ആവരണം അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂട്ടിക്കൾ അതേപോലെ തന്നെ ശശരീരത്തിലുള്ള പുറന്തൊലി കോശഭിത്തി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പത്താമത്തെ കാര്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് അത് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക എങ്കിൽ നല്ലൊരു മാർക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നേടാൻ കഴിയും